Hola y bienvenido a Five Time in English. Bueno, quiero empezar con cuatro preguntas que un maestro de inglés en un hotel no quiere oír. Nunca jamás. Y los menciono porque, de hecho, los he oído varias veces. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿A qué hora son las clases? ¿Dónde están las clases? ¿Me puede decir dónde se encuentra el maestro de inglés? Y, oh no, ¿en qué departamento trabaja usted? Hola a todos, soy Christian de Five Time in English y hoy quiero hablar un poco sobre uno de mis libros favoritos que se llama Change the Culture, Change the Game o en español, Cambia la Cultura, Cambia el Juego y menciono ese libro no, no porque me pagan o algo Simplemente menciono ese libro porque aprendí algo muy útil y me abrió los ojos sobre algo muy importante. Es que los resultados pasan por las acciones que toma la gente. ¿okay? En el libro se explica eso, pero también va más allá para explicar que la gente actúa a base de lo que creen ser cierto. Alright. Now, lo que creen ser cierto es a, se forma, esas creencias se forma a base de lo que experimentan, lo que ven y lo que oyen. Y el, di, el libro dice que si una persona ve o oye algo, si experimenta algo, eso va a crear una creencia en, en él o en ella. Así va a comportarse, va a hacer ciertas acciones buenos o malos que va a afectar los resultados que ustedes buscan. Excelente. Quiero regresar a ese tema de um, formando conciencia en la gente sobre el programa de inglés. Ese es un excelente ejemplo para ese modelo. Anteriormente hablé de unas actividades que se pueden hacer, que se deberían hacer para ayudar a subir la conciencia sobre el programa. Hablé de la información esencial que se debe de repartir y diseminar sobre el programa, los horarios de clases, información sobre el maestro, invitando a la gente a asistir, también poniendo un poco de fraseología departamental. Hablé de dónde se puede diseminar esa información, por ejemplo en tableros generales, tableros departamentales, y también como parte de la programa de inducción y en persona en presentando al maestro en reuniones en áreas en oficinas departamentales y también en el programa de inducción también hablé de lo que pasa cuando nadie recibe ninguna información sobre el programa o sobre el maestro. ¿Qué es lo que tienes? Preguntas que he recibido, como ¿A qué hora son las clases? ¿Dónde están las clases? Etcétera, etcétera. Eso es una falta de apoyo cultural dentro del hotel que produce ignorancia desconocimiento sobre lo que se ofrece. 
So, ¿qué es lo que queremos? ¿Éxito o frustración con nuestro programa de inglés? Obviamente queremos éxito, pero para hacer eso tenemos que ir un poco más allá de simplemente contratar un maestro y empezar clases. ¿Okay? Necesitamos demostrar que ese programa tiene muchísima importancia para el hotel. Una de las maneras que lo hacemos es por diseminar información. Información escrito, en reuniones, por donde se que amplia la conciencia de los colaboradores sobre ese programa. So, el colaborador va a experimentar que es importante o no es importante a base de la presencia o falta de esa información. Va a actuar según esa creencia, va a actuar por ir a clase o no ir a clase y van a tener resultados, resultados que demuestren que asisten o no asisten, que aprenden o no aprenden. Okay, so, esa es la importancia de formar una cultura de aprendizaje sobre el inglés en el hotel. Ahora, si le interesa más información sobre ese libro que mencioné o un grupo que um, hace capacitación a base de esos conceptos, por favor de consultar conmigo y con mucho gusto le podría dar una información sobre ese grupo. Es información fantástica, por cierto. Muchas gracias y hasta la próxima.